हेलो एवरी वन माई डियर स्टूडेंट्स टूडेज टॉपिक इज मशीन डिजाइन डिजाइन ऑफ स्प्रिंग इन प्रीवियस आर्टिकल वी ऑलरेडी लर्न द शीयर स्ट्रेसेस इन ए हेलिकल स्प्रिंग वायर नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेरिवेशन ऑन डिफ्लेक्शन इन हेलिकल स्प्रिंग ऑफ वायर हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन so let us assume delta let us assume delta be the deflection of spring wire and l is equal to length of spring wire so how to find the length of spring wire so length of spring wire is calculated by using circumference that is pi d any how many circumferences are there n number of circumferences are there so this is nothing but the length of the spring wire so suppose ya helical spring wire la jar apan kay kelo stretch kelo so it will look like a straight wire जर यह वाइंडिंग अपन का स्ट्रेच के लिए ओढ़ल तो ये क्या दसेल अपने एक सर्कुलर वायर ये लेंथ ऑफ स्प्रिंग वायर कैपिटल एल सो लेंथ ऑफ स्प्रिंग वायर कस का अपने एक कॉइन जर आप टॉप व्यू ने जर पाला अपने तो क्या दसेल दिस इज द डायमीटर ऑफ ए कॉइन मेन डायमीटर ऑफ ए कॉइन so mean diameter of a coil is denoted by capital d and what is the length of this coil It is nothing but the circumference so how to find the circumference of a circle pi d to so, ashe kiti coils present hai ithe n number of coils present hai where n is equal to number of turns so number of turns jevde present hai tevde kay rahil apli length rahil so length kasa kadaycha hai tumhala एक कॉइल की लेंथ एक कॉइल की लेंथ मे का सर्कम्फरन्स ऑफ ए सर्कल पाय डी किती कॉइल प्रेजेंट है इतने एन नंबर ऑफ कॉइल प्रेजेंट है मनु लेंथ जी है कश का अपने पाय डी इंटू एन सो अशा पद्धति ने क्या का अपने लेंथ ऑफ स्प्रिंग वायर का ओके आफ्टर दैट अज्यून जी कैपिटल जी सो कैपिटल जी बी द मॉड्यूलस of rigidity of spring wire material what is g modulus of rigidity of spring wire material after that theta theta is what angle of twist theta be the angle of twist and j j is nothing but the polar moment of inertia so it is also denoted by ip so according to parallel axis theorem what is polar moment of inertia ip or izz ixx plus iyy so i x x is pi by 64 d to the power 4 and i y y is also pi by 64 d to the power 4 because the spring wire is a circular in cross section so i x x i y y both for circular section is pi by 64 d to the power 4 so pi by 64 d to the power 4 plus pi by 64 d to the power 4 is equal to twice pi by 64 d to the power 4 so 2 1s are 2 and 2 32s are 
so pi by 32 d to the power 4 is the polar moment of inertia and t what is t t be the twisting moment torque or torsion and how to find the twisting moment twisting moment is equal to force into radius radius is nothing but the half of the diameter so in previous lecture madhe pahalela hai apun to janne koni previous lecture pahal nasel first lecture aplo tani first lecture pahayche tithe apan angle of twist kaalela hai force into radius so radius kona ji ghyaychi apela coil this is the radius of a coil so radius of a coil is nothing but the half of the diameter of the coil तो हे झालं टर्म्स जे आपण यूज करना रहे पहली टर्म जे आहे ती कोणती आहे डेल्टा डेल्टा म्हणजे जे आपण डिफ्लेक्शन काढणार आहोत इथे सो डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग वायर डेल्टा एल एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग वायर सो लेंथ ऑफ स्प्रिंग वायर जेव्हा आपण स्प्रिंगला फुल्ली ओपन करून घेऊ तेव्हा काय दिसेल ते एक स्ट्रेट वायर दिसेल सर्कुलर वायर आणि याची लेंथ काढण्यासाठी कशाचा वापर केला आपण एका कॉइलची लेंथ जी आहे ती किती राहील सरकमफरन्स राहील आणि असे किती सरकमफरन्स आहे n number of circumferences hai so l is equal to pi d into n then the assume guru g g is what modulus of rigidity of spring wire material theta is angle of twist j polar moment of inertia which is equal to pi by 32 d to the power 4 and t is equal to twisting moment now according to according to torsion equation what is torsion equation torsion equation is equal to t by j is equals to tau by r is equals to g theta by l so we are using first and last ratio t by j is equals to g theta by l so from that e by j is equals to g theta by l so from that calculate the value of theta so how to calculate the value of theta theta is equals to 2 into l tl and g into j g j now put all these values t what is t t is equal to force into radius radius is nothing but half of the diameter into l so l atta da apan kadle la previous case madhe pa l is equal to pi d into n so l is equal to pi d into so i am putting the value of l l is equal to pi capital d into n so this is the value of capital l whole divided by g modulus of rigidity g j j is polar moment of inertia pi by 32 into small d to the power 4 okay now theta theta is equals to 2 ones are 2 and this is 2 16 so 16 w into pi into d into d d square into n whole divided by g into pi into d to the power 4 so this is 2 1s are 2 2 16 the 16 numerator will transfer given. now this pi pi gets cancelled so theta is equals to 16 w d square n upon g d to the power 4 so give it equation number 1 now this is theta theta is what angle of twist but if we calculate the angle of twist in the wire so how to calculate so from top view the spring coil looks like a circular in cross section from top view okay 
तो को व्यू पहतो है अपन टॉप व्यू पहतो है जस हा जा फ्रंट व्यू तो जर आप टॉप व्यू जर पाल तो ये का कॉइल एक सर्कुलर दिखाई लाइक दैट ओके सर्कुलर हैविंग वायर डायमीटर इज स्मॉल डी एंड कॉइल डायमीटर इज नथिंग बट द कैपिटल डी नाउ का कट करतो है सेंटर मधन का कट करू सो कट के so, cut ke antar, जर आप चेक के कॉइल तो कॉइल अपने कश दिस्त दिस इज वायर डायमीटर जे अपन का कट के सो का होल आता लोड ऐक्ट के का होल ट्विस्ट हो सो ट्विस्ट जे होता है तो ट्विस्टिंग एंगल अपन थीटा मनो लेट द स्मॉल एंगल ट्विस्टिंग एंगल अजूम टू बी थीटा ओके जे डिफ्लेक्शन होता है डिफ्लेक्शन लो अपन डेल्टा एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द मेन डायमीटर ऑफ द कॉइल सो दिस शुड बी द रेडियस रेडियस इज नथिंग बट द हाफ ऑफ द डायमीटर तो अतिशय स्मॉल पोर्शन अपन जे है कन्सिडर करते है इतने स्प्रिंग अजुन के स्प्रिंग मध्य होता है ट्विस्ट होता है ट्विस्टिंग एंगल जी अजुन के एंगल ऑफ ट्विस्ट तो क्या अजुन के ठीटा तो अपने जर आता डेल्टा का डिफ्लेक्शन सो दिस डेल्टा मस्ट बी द आर्क अजूम करा डी बाय टू एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी बाय टू कारण का स्मॉल एरिया घतो है अपन तो स्मॉल एरिया घूमने दिस डिस्टन्स मस्ट बी इक्वल टू दिस डिस्टन्स जास्त का ही फरक पड़ना नहीं तो अपन एप्रॉक्सिमेटली दोनों डिस्टन्स का अजूम करूँ सेम करूँ अजूम करूँ और ये का एक आर्क तो आर्क कस का अपन आर्क इज इक्वल टू एंगल इन्क्लूडेड इन टू रेडियस ओके सो दिस आर्क दिस आर्क इज अज्यूम टू बी डेल्टा एंड एंगल एंगल इज अज्यूम टू बी थीटा इन टू रेडियस रेडियस इज नथिंग बट द हाफ ऑफ द डायमीटर सो फ्रॉम दिस वी कैन कैलक्युलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा डिफ्लेक्शन थीटा इन टू डी बाय टू एंड फ्रॉम दैट वॉट इज द वैल्यू ऑफ थीटा थीटा इज इक्वल टू टू इन टू डेल्टा टॉइज डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय डी ट्रांसपोर्ट डी से डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू थीटा गिव इट इक्वेशन नंबर टू नाउ आई एम कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन व्हिच इक्वेशन वन एंड टू सो इक्वेशन वन एंड टू चाहपर करूँ अपन तो इक्वेशन वन इज व्हाट इक्वेशन वन इज थीटा इज इक्वल टू सिक्सटीन डब्ल्यू डी स्क्वेर एन अपॉन जी डी टू दी पावर फोर नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा एंड ऑल्सो वी हैव थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा बाय डी सो आई एम रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थीटा हियर सो वॉट वी गेट थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा बाय डी इज इक्वल टू तो रिप्लेसिंग दिस थीटा वैल्यू सो थीटा वैल्यू इज ट्वाइस डेल्टा बाय डी सो ट्वाइस डेल्टा बाय डी इज इक्वल टू सिक्सटीन डब्ल्यू सिक्सटीन डब्ल्यू डी स्क्वेर एन एज इट इज अपॉन जी डी टू दी पावर फोर एज इट इज नाउ कैलक्युलेट द वैल्यू ऑफ थीटा डेल्टा फ्रॉम हियर सो डेल्टा इज इक्वल टू सिक्सटीन डब्ल्यू डी स्क्वेर एन अपॉन जी डी टू दी पावर फोर इन टू टू बाय डी ट्रांसपोर्ट दिस से डी बाय So from that delta is equal to two ones are two, two ones are two, and two eights are sixteen. So eight W d square into capital D is capital D cube into n divided by g d to the power four. So this should be our final expression to find. the deflection of a 
helical spring wire having circular cross section स्प्रिंग वायर का जो क्रॉस सेक्शन है तो कसा अजून केला आपण इथे सर्कुलर अजून केला बट होऊ शकते स्प्रिंग वायरचा क्रॉस सेक्शन स्क्वेअर असू शकतो रेक्टेंगुलर असू शकतो पण आपण डेरिवेशन जे पाहतो आहे ते कशासाठी पाहतो आहे स्प्रिंग वायर हॅविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया सो इन दिस वे द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज कॅल्क्युलेटेड नाउ व्हॉट इज स्टिफनेस स्टिफनेस सो स्टिफनेस is defined as load per unit deflection so stiffness is equals to load per unit deflection so load divided by deflection so what is deflection 8 w d cube n divided by g small d to the power 4 so this is the deflection now k so how to find k so this w w get cancel g d to the power 4 transferring to numerator divided by 8 capital d cube n so from that expression we can calculate the stiffness in the spring wire what is k k is equal to stiffness so in this way we can calculate the value of deflection delta 8 w d cube n g to d g d to the power 4 and stiffness stiffness is equal to g d to the power 4 upon 8 capital d cube n now the next topic is bucking of compression spring it is very very important concept while designing a compression spring so what is mean by bucking so it is experimentally found that when the free length we know that what is free length lf denoted by lf and calculated by using formula n dash d plus del max plus 15% of the del max that is clearance which is already cleared in the uh, first lecture okay so it is experimentally found that when the free length lf is more than 4 times mean or pitch diameter so lf if the value of lf is more than 4 times the mean or pitch diameter pitch diameter or mean diameter of coil is denoted by capital d then the spring behaves like a column and may fail under bucking at a comparatively low load okay so check in figure it is clearly seen that when a load is acting on a spring what happen it will buckle so why it is is buckled why it is buckled because the free length of this spring is the free length of this spring is more than 4 times its coil diameter so this is called as a coil diameter so coil diameter picture jar kay asle chi lf 4 times ni jar jast asel to kay hote it will behaves like a column and the column jasa kay hote buckle hote under compressive load as a spring suddha kay hote buckled hote and this buckling load or this crippling load or the critical load that causes buckling which is given by wcr is equal to k into kb into lf so what is wcr which is called as a critical load ya load var kay hoil aplo spring buckle okay k k maithe aplyala spring rate or stiffness asto which is equal to load per unit deflection kb what is kb buckling factor depending upon the ratio lf by d and what is lf lf is nothing but a free length of the spring ata ya madhe je kb ahe yala manto apan bucking factor he ghyaycha aplyala kutna machine design data book madhe according to the lf by d ratio free length by mean coil diameter ratio nusar ghyaycha jase ki ithe table disto ahe aplyala jar lf by d ratio jar 1 ase to tya sathi hinge end spring sathi 0.72 ghyaycha kb आणि बिल्ट इन एंड स्प्रिंग साठी घ्यायचा आहे पॉइंट सेव्हन टू तसंच जर एल एफ बाय डी रेशियो जर टू असेल तर पॉइंट सिक्स थ्री घ्यायचा आहे इंच साठी आणि पॉइंट सेव्हन वन घ्यायचा आहे बिल्ट इन साठी ओके असंच जर रेशियो थ्री असेल फोर असेल फाईव्ह असेल सिक्स असेल सेव्हन असेल एट असेल तर केबीची व्हॅल्यू किती घ्यायची हे आपण मिचिन डिझाईन डेटा बुक टेबल मधनं काय करू शकतो घेऊ शकतो ते इथे पुटअप करायला लागेल आपल्याला इथून काढू शकतो मग आपण क्रिटिकल ऍक्शन लोड अतिशय महत्वाचा टॉपिक आहे हा कोणता 
बकलिंग ऑफ कॉम्प्रेशन स्प्रिंग जेवी के स्प्रिंग डिजाइन करू तो तुम्हारा हा जो फैक्टर है कॉन्सेप्ट है तो तुम्हारा कन्सिडरेशन मध्य लगे डिजाइन करता तो अशा पद्धति ने थेरोटिकल पार्ट जे है अपल डिजाइन ऑफ स्प्रिंग चैप्टर चे संपले है आता अपन नेक्स्ट लेक्चर पास स्टार्ट करू न्यूमेरिकल स्टार्ट करू प्रॉब्लम नंबर वन पास तो पहले कई बेसिक एक्जाम्पल्स घू एंड हलूह करू मैं अपन डिफिकल्टी लेवल वाढ़ू तो सर्वानी अपने चैनल सब्सक्राइब कर बेल आईकॉन प्रेस कर जस ही मैं वीडियो टाकन तुम्हारा आल पाजे अपडेट आल पाजे लाइक शेयर कमेंट कराया विसरू ना सो थैंक यू सो मच